。我记得，嗯，我第一天进去第一件事情，拿那刨刀，然后拿一颗一颗的杏仁去刨杏仁，刨出杏仁丝、哦。那刨一颗杏仁还好，刨两颗也还好。可是当你要刨一锅几公斤的杏仁的时候，那真的是你抓到最后手都会麻痹掉。最后你只能用指尖压着，然后把它削完， oh, 然后就是一缸杏仁，削了三个小时，三个小时，削到手整个都麻掉。就是你看似很神奇的东西，其实是用一个很突发炼钢，真的是很突发炼钢，<笑>然后很勤勉的方式创造出来。<笑>大家好，欢迎收看《历史的美食家自学之路》。今天这集节目呢，是我们首度尝试把 Podcast 跟 YouTube 做结合，把我原本的 Podcast 节目《美食关键词》首度影像化。那值得纪念的第一集，我们邀请到的来宾是最近刚刚获得国际大奖的巧克力师以及甜点主厨，也是鱼氏巧克力的创办人郑鱼轩。让我们欢迎鱼轩。Hi Liz， 你好，好久不见，好久不见，观众朋友大家好。听众朋友，大家好，<笑>很有礼貌哎、欸，两边都要问候。当然要，当然要。于轩前前阵子真的让我很羡慕，因为你竟然在欧洲待了一个多月，怎么那么好？因为呃，这次就是受到这个呃 Fifty Next 这个组织呃这个奖项的邀请，然后去西班牙比尔包那边领奖。那当然呃，因为自己过去在法国留学的关系，所以。就觉得说都去欧洲一趟，就两年没有去了，一定要好好把握时间，就是也顺道去了法国这样子。真的让我在手机屏幕前面看得牙痒痒哦。但是出国是为了领奖，非常重要的一个奖项。那在这边跟大家解释一下 ，Fifty Next， 它其实是世界五十最佳餐厅旗下的未来餐饮人奖。那它分为七大类别，于轩得到的呢是先锋创造者奖。是，它英文是这个 Game Changing Producer。对，那这个奖呢，它蛮有趣的，它不是只有主厨，嗯，也有农夫啊，或是呃职人哦、呃，或者是呃其他的呃，在餐饮体系里面的创新者，呃、嗯，改变了餐饮体系这样。我我觉得这个奖很有趣的地方在于说，过去像呃不管是米其林也好，或者 The World's Fifty Best Restaurants 这样的奖项，其实都是 focus 在啊、呃，不管是。做料理的人，或者是呃餐厅本身，那他这个奖项其实是回归到任何跟餐饮有关系的行业。那怎么说有关系？像我当然身为一个巧克力师，是做巧克力的，这是很容易想象、很直观的。可是呃，同时间在呃获奖的名单里面，其实有一些人是像。嗯，他可能是用科学的方式在解决食物生产的问题，或者他可能呃利用，嗯设计在改变呃食物的社会正义这样的事情，对，那其实面向是非常多元的，嗯嗯嗯，呃，在这个颁奖典礼上面哦，呃，于轩是这么被介绍的，那他他们是说呃。呃，于轩是 The Inspire Chocolatier, bringing Taiwanese flavor to the world，、嗯、就是说把台湾的风味介绍给全世界哦，是是是让台湾的风味借由巧克力登上国际舞台。这件事情真的很厉害、嗯，就一直是我们这几年在努力的方向，所以也很开心说，呃，可以受到这样国际奖项的肯定，然后让我们知道说我们似乎做对了什么，然后继续朝这个方向前进。是。那今天当然重点是要跟宇轩聊聊这个奖项哦、嗯。那也要趁这个机会呢，来挖掘一下你的心路历程。你是怎么样成为一位巧克力师的？那另外呢，当然也要请教他一下对于台湾的风味的看法，还有台湾之光这件事情。因为一直觉得好像台湾人对于自己比较没有自信，然后一直很希望有国际的肯定，而你现在得到了这个肯定，嗯、想要问问你的心情。了解，对，那还有就是你有谈过，你想要反攻巴黎，嗯、回到巴黎开店哦，这个梦想也是哦，企图心很大哦，我们也要来聊聊这个部分哦。好，那回到呃，这次得到 Fifty Next， 嗯，现场颁奖典礼到底是怎么样？应该灌溉云集，星光闪闪吧？就他是在毕尔包的，嗯，当地的一个有点像展展演中心，那啊。嗯他邀请了，基本上他邀请了第一届以及我们这次第二届所有关于 Fifty Next 的人员
，那他也呃邀请许多呃名厨来作为引言人也好，或者颁奖人也好。有哪些名厨？对，像呃 John Roca 有来，然后 Dominic Crane 等等。对，所以嗯，其实从 Fifty 就等于从 Fifty Best 的系统里面，这些非常有名的这些主厨们也也很多人来到现场，然后一起做交流这样子。嗯那当然很觉得很魔幻吧，因为你两年多没有出国了，然后一次出国就突然遇见这么多跟自己产业有关系，而且嗯，其实都是很年轻的人。因为 Fifty Next 它的奖项是呃三十五岁以下的餐饮相关人员。那么像我去的时候我已经三十四岁了，所以我是有点 like 压线的这种真的阿贝的年纪，迪丽迪丽日文，但因为其他的其他。真的都很年轻的，大家好比说他可能二十二岁、二十三岁，对，所以就是会觉得说，看到很多很年轻的生命，在自己的产业里面投注他的热忱，去尝试做一些什么。那大家可能未必做的事情已经非常的成熟或者产生巨大的影响力，可是呃，我觉得这个奖项很特别，是说，他其实不是真的要去。表扬你做了什么，而是说，让大家有个机会看到说你正在做什么，以及所谓的 next， 就是你接下来可能做出些什么。嗯，所以跟这些人互动，然后聊的过程中，发现说大家其实很努力做自己的计划，可是计划大家也都知道充满着不确定性，然后也有可能会失败，不一定会成功。可是，呃，那种有办法继续投注热情的感觉，是让我觉得。很有活力，要很棒的一件事情。嗯、哦，真的。对，其实你也是从很年轻的时候就开始投入巧克力产业。对对，没错。嗯、呃，一些新的听众朋友或观众朋友可能不知道，我跟宇轩认识很久了，非常久。对，在你还没有开宇氏巧克力之前，去法国之前，嗯、没错，我就认识你了。是，而且当时呢，我还在律师事务所上班。没错。对，那个时候应该算是二零。一零二零一一，一零一一左右，对，一零一一左右，嗯，对。然后那个时候我就上网订购你的巧克力，对对。然后你还送到我办公室楼下，没错没错，对，我会坐电梯下楼来来面交。对，我记得那时候，嗯 ，Liz 在新义区那边上班嘛，对，那我就是因为那时候我还在做工作室，然后就是会。到处骑机车去递送，就是跟我购买巧克力的人。我今天早上在那边回想，也想到说，我最远其实送到淡水过，然后南边也是送到很南的那个红炉地那个地方，真的，对，还跑去山上，就是会骑机车这样到处走来走去，然后就是有订购客人就想办法把他送到台北，就是台北的家这样子。那个时候你二十几岁，二十，那时候刚退伍，所以应该是二十二。二十二三岁左右吧嗯，嗯，对。那个时候是你已经决定要去法国留学，没错，没错。对，那时候等于是在申请，尝试申请法国的厨艺学校，嗯，然后就是利用那段时间、嗯，因为我本身高雄人、嗯，所以就觉得说，嗯，想上来台北这边做一个短期的网络工作室，就是一方面去呃，去试，就是给自己一些挑战吧，就是离开自己。住了很久的城市，来到台北，然后去尝试做一些，啊、嗯，不一样的事情，这样子。嗯嗯。再倒带回去一点，你爱上巧克力其实是十九岁，对，大学生的时候，没错，对。嗯、啊，很多媒体都报道过啊，当时你为了心爱的女生，是亲手制作巧克力<笑>是是是，然后那时候用了法芙娜巧克力作为原料，对、嗯，然后做了你人生中第一颗蹦蹦，没错，对，嗯。当时巧克力为什么让你着迷？嗯，应该说，我本来从小就很喜欢吃巧克力糖果。那我想大家很少没有小孩子不喜欢巧克力吧？对。可是那时候在大学的时候，其实就有做菜兴趣。嗯。那甚至呃呃，有一次暑期也去高餐上了一些呃西餐的课程。哦，真的哦。对对对。这部分只是那种暑期。短期的那种密集班，那种西餐顶级的那种课程，对，那时候很喜欢做菜，嗯，甚至梦想想成为一个就是可能做我不知道法式或意式料理的 chef， 的、啊、对，你有做主厨梦
一开始就是这么一回事。我梦想想成为一个西餐的一个主厨这样子、啊。我认识你这么久都没有问出来这一点。OK OK， 那总之我很喜欢做菜，那也是因为喜欢做菜，所以那时候七夕才萌生说，哎、欸，那我自己做一盒巧克力好了这样的念头。那那次一做，然后买到了这样子法芙娜原料，一吃就觉得说，这个巧克力跟我人生之前接触过所有巧克力都不一样，也不知道怎么搞的。七夕结束以后，我发现我自己还想要继续做这个东西，那我就继续做了一两次，然后做了一两次，发现哎，这个热这个想望好像没有停止，然后就这样子不断做下去。哦，对，一晃眼，对啊。嗯当时是就自己看书学吗？对，当时因为其实回推大概到十五年前，那时候市面上有的巧克力书籍，尤其是中文的书籍，其实非常的少。所以呃，我那时候就是想办法从 Amazon， 那是连代购都还非常不方便的一个年代，所以我还从 Amazon 想办法千辛万苦的代购。很多的嗯原文的巧克力书进来，然后嗯就是透过这些书也好，或者我还记得那时候我住高雄，暑假都会坐嗯巴士上来台北，然后呃去那个什么一零一的 Page One 那边也有一些原文书，然后去那边翻，然后去那边看巧克力书。对，那真正下定决心、嗯、想要到法国留学是有什么原因吗？嗯，那时候大概是在呃自己接触巧克力制作了大概两年左右的时候，有一位嗯很熟悉餐饮的前辈，他就是游历世界，然后四处品尝，就品味非常好的一个人。嗯，他有机会吃到我做的巧克力，然后他告诉我说，老实说，他觉得我做的巧克力很棒，可是他希望我有机会一定要去法国去看看。他说，他觉得那边是他心目中呃巧克力做的最精致的一个国家。那于是我就开始去了解，一方面我自己整个学习的过程也在一个比较法式的一个体系跟范畴里摸索。那后来就了解说，呃，法国它跟巧克力的整个嗯呃,呃饮食文化的关系，所以就决定说好，那不如就毕业后想办法去那边念厨艺学校。所以你在毕业前就决定了，对，大概就已经有这样的想法，然后开始在准备。就你没有要找工作？嗯，对，那时候想说<咳>先去先去法国这样做学习，就先学习巧克力。对，所以我们时间又快转到了二二零一一年那个时候，对，你来一零一一一零一一，对，你在台北开始贩售自己做的巧克力、嗯。那其实是一个很短的一个时间区间，大概才八九个月吧。那那时候就是觉得说，嗯，自己到那个时间点，其实摸索巧克力自学可能也已经有四年多的时间了，所以我想说，嗯，来台北，然后每一个礼拜或每一个两两个礼拜推出不同口味的巧克力，去呃跟市场互动，让大家去感受说，哎，好的巧克力，嗯，至少我心目中好的巧克力大概是这么一回事，这样子。你记得你那个时候做过哪些口味吗？其实那个时候就感觉蛮，蛮有想法，蛮搞纲的。那时候，树蜜，我觉得那个时候做的东西跟我现在做的东西蛮不一样的，是说那时候真的很年轻，然后嗯，其实是一个非常呃毫无忌惮然后毫无顾忌的一个时期，就是我想做什么就做什么，然后其实都是很实验性质的味道。就是想要一方面让大家感受，可是也是让自己去感受、去摸索，说巧克力到底可以做哪些东西，嗯、就是天马行空的做。嗯嗯。可是那次的经验也让我感受到一个很重要的事，是说，我以为我自己摸索一个东西四年多好像很久了，嗯，那可是我才花了大概八九个月，我觉得我已经把我学会的东西套进，就真的到做到最后，你会发现说，原来。这些东西的累积，真的要花很长的时间，慢慢慢慢一层一层去沉淀。嗯嗯，就你假设是用呃、嗯、这样子很新奇的方式，一直去去去掏掏出来用的话，好快就用完了。其实当年在吃你的巧克力的时候，我就觉得，哎、欸，这个巧克力很
厉害哦，<笑>就是呃，首先你试了蛮多一般市面上不会有的口味，嗯，像是你特别强调蜂蜜的来源，比如说法国蜜、栗树蜜，是，或者是说你用粉红胡椒，来去提升巧克力原本里面有的辛香的感觉，对，对，当时就觉得哎、欸，好厉害哦，然后他竟然还要去法国学习，这样，那。其实后来你又走了很远的路，对，默默走了很远的路。你会有想要复刻当年的口味吗？现在怎么看你当年？复刻当年，其实那当年那些口味都有呃，都有留下来在我的那个笔记本里面。嗯、那要不要复刻？或许哪一天，其实真的可以回去复刻。你觉得当年自己的创作怎么样？真的很不成熟吗？嗯，我我会这样子看待自己每一刻的创作，就是说，嗯。嗯我觉得我对自己是很严格的。嗯，那嗯，我其实，在做每一个创作的当下，我都会把自己逼到，我确认是当下自己百分之百的程度。那所以你现在回看说当时的东西啊、嗯，如何？当然，你现在看，一定要比当时更具高度的去看这件事情，要不然等于你是毫无成长的，那就很糟了。那可是。你回去看这些东西，还是会发现说，它有它当时存在的价值，它有那个 spark， 就是你当时创作激发你创作的那个原点到底是什么。所以我其实会很很很开心的去看每一个创作，因为它其实都蕴含着当下那时光的一个故事，就其实有点像时空胶囊这样的感觉，只是它是透过味道去把它包覆起来。我们现在来看一下你的当下二零二二年的巧克力好了。嗯、好、啊，对我们，呃，刚刚回顾了过去，嗯哼，现在我们要来品尝一下。没问题。现在的郑宇轩做的巧克力蹦蹦，好的，是什么滋味？今天这一盒很漂亮的，呃，是六盒装的，对，六颗装的，对，嗯，那今天。又带来了六种不同的口味，那其中这一款是我们最经典的原味，嗯、啊，是以我自己名字鱼作为命名的，因为当年我自学巧克力的时候，花了很多的时间在练习这一款。那也有用台湾的茉莉花来制作，然后也有啊、嗯，这个是黄芥末蜜柑、米酒酿、柴烧麻油以及焦糖酱油。嗯，嗯里面有台湾的风味，但也有蛮原始。蛮注重巧克力本质，对，没错的巧克力哦、喔嗯。那你刚刚讲到，呃，原味是你花非常多时间，对，这就是我当时嗯自己在练习做巧克力的时候，我其实有长达大概两三年的时间都在嗯想办法做出原味的 ganache， 是，嗯，做出心目中是好的这样的原味的 ganache、嗯。那其实有两年整整的时间，我都在练习同一款配方，也就是鱼。这款就是叫做鱼，是你的名字。对，没错。来回味一下。<笑>那呃，鱼这款巧克力，你花了非常多心力。没错。对。为什么它这么难做？其实答案就是，越简单的东西总是越复杂。嗯嗯。呃，当年我是因为呃，尝到一盒来自于那个 Maison du c h o c o l a t 他们的巧克力。那一盒巧克力是里面都是原味的夹心，只有两款。那要知道是 m a i s o n d u c h o c o l a t 他们的主厨 h o b i a l a n x 先生算是，嗯，法国近代非常非常重要的巧克力师。他等于孕育出一代现在台面上这些优秀的巧克力巨匠们。那，嗯，当时尝到他那一款巧克力，给我很大的震撼，就是我才发现说原来，嗯。作为一个舒克拉蒂，一个巧克力师，他的，呃，他的任务，他的责任是这样子，就是去做出一个有办法升华 bean to bar 原本风味的一个东西，然后把它转化成所谓的手工巧克力这样子。对，所以后来就花了大概嗯整整两年时间，不断反复的去测试嗯原味的配方。那这中间经历了真的是千次以上的失败。那这个失败当然不是说这个巧克力是不好吃的，可是一个好的巧克力当时对我而言是一个应该要像一首歌或者一个
旅程的一个风味，就是它必须要是有生命的，嗯、然后是要从入口第一瞬间到你品尝完，它是不断在变动、不断在变化。那我觉得在巧克力里面要做出这样的东西，真的要花很多的心力去。呃，理解巧克力，理解跟巧克力互动的一些基本食材，好比说像鲜奶油、奶油以及糖，这样子基本的素材，你才有办法就是去做出属于你自己风格的一个东西。刚刚讲有点抽象，就是巧克力风味要不断的变化、嗯、流动，是。但在技术上，对，是要怎么做到这件事情？技术上其实、嗯、呃，常常有人问我说，一个巧克力师他最重要的。嗯，技术是什么？我会说是，首先要会品尝，就是你必须尝得到巧克力里面所有的细节以及味道。那再来就是你如何透过制作去保留以及彰显它这些细节的味道。嗯，那巧克力其实在制作的技术上，我觉得是不难的，是易学难精的一个东西。就是你如何去嗯设计味道，这就是巧克力师最大的一个呃、嗯，我觉得是最大的技术。嗯，但是常常会有人问你怎么制作 ganache？ 对对，然后呃，比如说批复巧克力的技巧等等、嗯，对你来说这些是重点吗？还是这些其实真的不是重点？就是假设 Liz 你来我的公，就是来我的公司，然后我给你特训两个礼拜，你可能就是一样可以 manage 这些技术，我就会做了，你就会做了。当然做的好不好，细节都还是需要花时间去锻炼。可是你已经会具备基本的制作的功力。嗯。可是重点反而是如何去设计味道。嗯。尝得到，然后做得到。嗯。对，其实是非常非常不容易的一件事情。我再来尝尝另一个口味、啊。没问题。所以这里面其实这次你特别精选了一些台湾风味的巧克力。等下我们会更详细聊到这件事情。那有一个我。还蛮好奇的是，嗯，是我比较少吃到的是米酒酿。好，米酒酿是这款，是这个吗？啊，没有，三点、這個，三点这个，对，没错，米酒酿。米酒酿这一款呢，嗯，顾名思义，其实我们在里面加了用米做成的蒸馏酒，然后也加了酒酿，酒酿就是酒酿汤圆里我们会用到的酒酿。那这款。当初是我们某一年去巴黎要去参加展览，巧克力展览的时候，啊、呃，我觉得说台湾是一个米食文化为主的一个国家，我自己也非常喜欢吃米，所以我想做一款，想挑战去做一款，能够在巧克力这么重的味道里面去产生出米的那种幽微的香气。嗯，那时候得到了一个回馈，很有趣，因为呃，你带去法国这样一个地方，他们本身不太常吃米，对对，对于我们的白米是相对陌生的、嗯，可是他们很熟悉巧克力，嗯，所以他们在吃这款的时候，一吃他们就会立刻感受到说，哦，这个米的气味是什么，然后香气是什么，然后觉得很很很温柔，然后很优雅。那反而我们在台湾，我们大家可能因为。对于米很熟悉，所以我们吃这一款，第一当下感受到反而是巧克力的味道，然后我们要花比较多时间去探索，呃，去感受说，哎，那那这个米的味道在在哪里？对，所以就是一种文化差异上，其实也会引导味觉在品尝同一个东西时有不同的差异性，会觉得蛮好玩。我觉得蛮有意思的是，因为我是带着有米酒酿的。期待去品尝它，所以的确一开始会可以感受到，哎、欸，有酒酿的那一种米的微微发酵的酸味，嗯、对，然后还有米的香气，但是确实它是微微的，对。然后后来你就会被巧克力给影响了，嗯，对，没错，对。那嗯，它的确是一个温柔的，然后有那种。嗯，一点点像吃酒酿汤圆里面那种酒酿汤的那个是感觉，嗯、是,是對因为米它其实是一个味道本身就很优美的一个东西，嗯，所以当时在做这款的时候，我也希望去把它这个温柔的特质呈现出来，嗯嗯，对，那再加上其实实际的嗯，在设计风味上面必须考量是巧克力它风味是很浓重的，比起米来说。嗯
，所以呃，要如何让你在这中间还可以显露出来，其实困难性是蛮高的。所以你选择什么巧克力？嗯，这款它的内馅里面反而主要是以呃牛奶巧克力为主。OK， 对。用太多黑巧克力的话，你绝对会就是被、嗯、被压过去、嗯。然后你会调整鲜奶油的比例吗？还是？嗯，其实像每一款蹦蹦、嗯，呃，有三十几款了，每一款蹦蹦配方都是独一无二。对，我、嗯、们不会说用同一个配方去操作不同的口味。对我而言，巧克力它其实，嗯，像我们店里面，我们也用到了高达，应该已经超过三十款不同的巧克力原料。嗯嗯。每一款原料其实对我而言都像一个颜色。那我们当我们来创作一个新的风味的时候，这些颜色都会有它各自不同的用处。就这里加一点绿，那那边加一点蓝，最后出来的感觉都是完全不一样。其实还有一个已经算是于是经典台湾风味巧克力是柴烧麻油。嗯，是。对，柴烧麻油。柴烧麻油是这一款。柴烧麻油的这一款。嗯。有有让法国人吓一跳吗？嗯，大家听到。还是台湾人吓一跳，台湾人、法国人或者日本人，<笑>其实大家听到当下都是会觉得很不解，就是对麻油做巧克力，那呃，可是我说真的，我至今还没有收到任何一个负面的回馈，关于这款麻油，每一个人吃完都是非常喜欢的，对，因为概念上当然大家会觉得说麻油跟巧克力是很不搭的一个东西，可是仔细想想的话，芝麻有没有做成甜品？非常的多，其实大家都很喜欢。那麻油其实也就是芝麻的油脂而已。对对，所以风味上其实是合理的，只是概念上大家可能一时间会有一个 barrier 在。对，對因为麻油一定要淋在两面上面啊。对，或者要去炖猪脚。对对对对对。嗯，对，真的，它那个麻油的香气跟巧克力是无痛接轨。对，就是完全是非常和谐的这样子、嗯。对对对，那其实它也有点像在吃芝麻糊的感觉。对啊对啊，因为麻油就是等于是芝麻糊里面风味的精华这样子對。对，那这个你就用黑巧克力来做吗？还是？对，这一款里面融合了至少有四款不同的黑巧克力。哇，四款。嗯，对。你怎么知道要用哪些啊？就是四款，这很到最后。这些东西其实都是一个很直觉式的，嗯，很直觉式的一个一个选择，就是这些东巧克力的原料好像都已经在我体内成为一种记忆库，然后当我要选择风味的搭配的时候，很容易就可以从这里面找出我觉得是合理、是合适的一个搭配。我实在没有办法解释说怎么去选，可是。当你尝到一个东西，你其实身体就会自动去找出适合的东西。那以,以一个制作者，一个制作者的角度来说，是你可以教我们消费者怎么判断蹦蹦的好坏吗？没问题啊。嗯，嗯夹心巧克力，嗯，其实很重要的一点就是，当我们在挑选的时候，首先当然一定要看它新不新鲜，嗯，又或者即便是新鲜，它保存是否得当。那夹心巧克力一个很重要的判断点是在于你要去看它的光泽，光泽其实会显露出它到底有没有被正确制作，以及有没有被正确保存。那在像这样移动的过程里，你会看到它表面会形成一些很柔软的光泽，有点像玉石，有点像呃石头上面会有的一些光泽，这样就代表它是嗯、呃、一方面当初调温的时候做的非常好，而且保存也非常良好。因为台湾是一个嗯高湿高热的国家，这两个因素对于巧克力都有很大的影响，对，所以嗯，假设你保存的时候湿度啊或温度太高，其实久了巧克力表面会有一点雾雾的，会变得暗淡， oh. 甚至更严重的话，可能会有一些起白霜这样的状况。相信大家就是把巧克力冰到冰箱里这样的经验，你拿出来去看，表面都会有一些白霜，就是这样的状况。Mm. 那味道呢？我们要怎么判断？味道的话，其实，嗯，味道我会觉得是一个很个人、很主观的一个东西。当然，你吃了觉得自己是喜欢的，嗯，很重要。可是，从最基本的口感判断的话，好的巧克力它一定要化合性非常的好，就是你入口瞬间它就会开始融化，而且尝起来不应该有嗯。
太过于黏腻的感觉，它应该是非常滑顺，然后非常柔滑。嗯嗯，然后风味的话就是看个人。对，风味就是每个人大家自己喜好的。嗯嗯，对。当然，夹心巧克力啊、嗯，外层通常都是皮肤，就是纯的巧克力，不管它是黑巧克力、牛奶巧克力或者白巧克力。但呃，我会觉得说，法式的夹心一个很重要精髓在于它外层的厚度要比较薄。薄才能够显现，就是一个很优雅的方式，跟柔软的 ganache 去做一个很轻巧的对比。所以它其实还是要咬下去有一个清脆的感觉。对，没错，一点点清脆的感觉。稍微对。对。可是假设太厚的话，就变成太厚也不行，口感就不好。对，你就好像会有两层很厚的东西把 ganache 挤出来那样的感觉。对，对，它也没办法在口中融为一体，这样也不好。没错。对。那当然建议大家平常。加薪的时候，千万一定要直接的去拒绝它，不用像我们、嗯、平常吃所谓 bean to bar 的时候含在嘴里。哦，对，因为 bonbon 它其实设计出来就是为了让你直接一口，然后这样子去拒绝。这我可以解说一下，就是一般在平常 bean to bar 就是呃块状巧克力的时候，呃，品尝方法是你不要直接咬它，你是要让它在你的嘴巴里面融化。那因为这样子，你的嘴巴里面的温度才能够带出巧克力的风味，而且它的质地本来也比较硬一点，嗯哦，所以你直接去咀嚼它的话，反而它会嗯没有办法呃真的散发出巧克力的味道。但是如果你是吃蹦蹦的话，因为它其实里面是混了鲜奶油的 ganache， 是 ganache 这个馅，它本来就柔软了，嗯，而且。呃，它本来就是适合在嘴巴里面融化的东西，所以你咀嚼它是更快可以对把风味产生出来，出來而且才会有一个融合性。对，你假设含着的话，你只会先尝到外层的纯巧克力，对，然后再来才会尝到 ganache。但其实我们作为巧克力是设计的时候、嗯，我们都是以直接咀嚼作为一个设计的考量。哦，这今天我也学到了。<笑>那于轩。花了很多心力在研究巧克力的制作，而且还有更高层次的，就是那些风味的表现。这、嗯、这件事情其实是不是跟你去法国有关？去法国之后，你更懂得怎么掌握。嗯，去法国那边，我觉得很重要的学习，其实都是来自于品尝。OK， 你日复一日去感受，然后去品尝这些啊。呃嗯现代的不管是巧克力也好，或者甜点的这些巨匠们他们做的东西，嗯，其实会学到很多的东西。对，就是关于风味如何去呈现，然后你如何将一个创意转化成一个实际的一个创作，觉得那过程都有很多没有办法透过学校或者没有办法透过教导去产生出来的一些东西。今年应该是你去法国学习的十周年，是吗？你是二零一一年去的吗？一二年去的，一、欸、二、啊、年啊，一二年，所以其实也對,對,对，快要十年了，快要十年了，对，嗯，是哦，所以是二零一二秋天去的，呃，春天二月的时候就去了 ，OK，、嗯、这样子是十年了，十年，十年，十年，好，很快的。呃，当年你在准备申请出国的时候，是你应该考虑了很多学校吧？对，当时当然就是会去研究说，嗯，法国，然后大家、啊、法国有哪些甜点相关的学校？嗯，那后来就是选选了菲翁迪这一间，呃，当时候他的学制是上课半年，然后可以出去实习半年。那我觉得实习对我而言是很大的诱因，因为当时别的学校好像最多顶多两个月的实习吧。那我觉得说有机会可以在法国那么高强度的呃业界去实际去参与它，然后在里面工作学习，那是我很想要的事情。所以你是为了实习才选择非常低的？嗯，可以这么讲吧、哦。对，因为当然学校的课程你没有亲自去上过，你也真的无从得知那课程大家到底哪一家真的是最好的，无从得知。可是起码对我而言，六个月是一个很扎实的一个保证，说你真的可以进入法国业界，然后去去体验、去学习这样子。其实于轩也刚好是台湾目前甜点或是巧克力职人的一个非红底校友会，一个很重要的代表。有好多现在台面上知名的主厨，其实。
都是在绯红底差不多同一时期首演。对，没错。我们其实，在那从我那一年前后往后大概三到五年，那时候台湾其实蛮多人，大家都有在巴黎，然后。去上飞鸿地，对对，算是一个时期吧，很有趣。真的，刚好都是，所以包括像、呃、某某，嗯是，然后道听森、呃，对道听森，然后 u n i q u 对，嗯，然后像连呃料理的主厨呃、嗯、Vanessa Escape from Paris， 对,对 Escape from Paris 也是福福、嗯、也是，然后呃 e v a n i t e 的 Vanessa 主厨、嗯，其实也都是跟你们差不多，对，同一个时间，很有趣。假设再过个三十年回看的话，那真的是某一个神奇的一个小时期。<笑>对对,对，也真的是一个世代。嗯，对，世代就听起来好老了。<笑>对，<笑>你怎么看当年自己在法国休业的这一段时间？觉得很非常的嗯，影响非常巨大，对我自己而言，就是它完全改变了我的整个枝芽。然后，为我职业奠定了非常多的养分。对，当时的生活是什么样子？当时的生活啊，当然学校时期就是你每天都去学校上课嘛，除了周六日，那嗯一到五你可能每个早上就是八九点就去上课，然后一路上到结束为止。嗯，学校老师，因为我们是天电的课程，所以嗯，老师就是带你去做。带你去感受整个发式，整个天天体系，包括呃，当然我们最熟知的天天蛋糕，然后可能有一些面包，然后甚至到冰淇淋、巧克力，各种发式天天范畴都有，就是接触到这样子，而日复一日这样做做做做做。那后来实习的时候，呃，实习就是看每个人到底去什么样的场所实习。那我第一个地方我是去那个 b a v i o n de Doyen， 那时候的 chef 是那个 Christian Le Scaf， 啊，在我实习的那一年，他其实也有到高雄，那时候有去高雄，哦、那时候还是帕萨迪纳的时候，对，去帕萨迪纳那边客座，对。那我觉得 Le Scaf 其实算台湾早很早期有。来台湾客座的三星主厨，对，当时就是米其林三星嘛，对，到当时对，后来是被 Yannick Aleno 接手，对，没错，对，那现在也是维持三星的地位啦，嗯，是，在 Le Le s a c 那边，对，對在在呃呃那个哎、欸、是乔治乔乔乔治五世饭店里面，没错没错，对、嗯，所以当时实习你选择了一间餐厅，对。因为我当时就跟呃我们的老师讲说，我想要去一个真的做得到事情、嗯、学得到东西的地方。嗯、因为当然巴黎那么大，然后这么多不同的场所，呃，你去某些地方，可能因为他们编制太大了、嗯，然后非常的完备，因此一个实习生去那边其实做不到什么事情、嗯。他可能就是派你去打杂，然后你可能打杂就这样默默度过了六个月。可是我希望我那六个月是非常、非常有内容的，所以我就跟我们的老师讲说：“拜托，就是帮我选一个真的可以做得到事情的地方。”很高压的环境哎、欸。对，一个很高压的地方。那我 chef 就想一想，他就说：“好，那你去这家餐厅吧，因为我听说那边就是，呃、嗯，编制不算大，然后你应该都做得到各种不同事情。”那到那边。确实，结果是这样子，因为我们天电方加实习生那时候其实不过才五个人而已。对，那你必须要负责，呃，巴菲勒段亚那边，我记得有将近快要百席的位置哦。哇哦！对，那以三星来讲，那其实是一个很大很大的客量。真的。对。现在餐厅都开三十个座位。呃，对，因为它那边是独栋的嘛。OK。然后它其实有呃不同的用餐区，它后面甚至有一个宴会独栋的洋房这样子，嗯嗯嗯所以呃那时候可以接触到非常非常多的事情。嗯、但不用排志愿的嘛，因为这是一家米其林三星餐厅，然后它的甜点编制又这么少、嗯，应该很多人想去吧？嗯，其实要想想看，巴黎有太多地方可以去。OK。对，那我们也只是一间学校其中的。说实在，整个班也才十个人而已。那十个人打散到巴黎几千个选择里面，好像也不是那么真的那么的抢手
，就大家其实都有自己想去的地方，嗯、而且很多人会想要去，好比说店铺型的甜点店、嗯、这样的地方、嗯，所以当时就被分派到乐端样这个餐厅去，嗯、呃，做非常精致的嗯盘式的甜点。对我来讲，第一次出入行，可以到这么高规格的一个地方，然后直接去把这样的一个嗯标准当成自己的一个标准，我觉得印象我是就是职业生涯蛮大的。对，就是你进去，你习惯了标准以后，那就是你做事的方式。对，当时有多严格？多严格啊！就是真的，每个东西都要方方正正、有棱有角。它要圆就是圆，要方就是方，然后。啊，你速度工作速度要非常的快，然后即便你在做一些非常重复性的动作，依然要非常的快。我记得，嗯，我第一天进去第一件事情是被交代说拿那种 micro plane 那种削柠檬的刨刀，刨刨刀，对，拿那刨刀，然后拿一颗一颗的杏仁去刨杏仁，刨出杏仁丝、哦。那刨一颗杏仁还好吗？刨两颗也还好，可是当你要刨一锅几公斤的杏仁的时候，那真的是你抓到最后手都会麻痹掉，因为你要刨得快，可是同时间刨到快最后的时候，其实因为它削到手指嘛，对，那你就要放稍微放慢一点，可是你用力玩一整天，你整个手都是僵硬的。你要削完一整颗吗？还是尾巴就可以丢掉？哎，要削完一整颗啊，它总会让你丢呢，<笑><笑>你要全部削到完，最后你只能用指尖压着，要把它削完。哦然后就是一缸杏仁，削了三个小时，三个小时，削到手整个都麻掉。然后我记得是第一天的第一个工作，那啊、嗯，可是我就是一个很自虐的人。我到那边过了一个礼拜，我发现说，哎，这样的节奏我可以的时候，我其实就跟是消杏仁达人了。没有没有，就不止那件事情啊，当然你有很多很多事情要做。<笑>还有啊，各种啊，好比说，嗯，我们会。当时有一道甜点是会把雪落灌进一个圆管里面，嗯嗯、等它冷冻的时候，你推出来，它就会是一个呃管状的一个冰淇淋，就是雪落的形状。灌进管子里，你要怎么把它推出来？就是用手指，嗯嗯、那你就是用手指推。那可是同样的，那个东西很冰啊，你推一管两管还好，你推几十管以后，你手其实会冻伤哎。它没有那个工具。嗯，没有，没有，其实。厨房里很多事情真的是透过人的创意，然后透过人的勤，非常勤奋的反复动作去创造出来的。我觉得这也是在嗯法国观察到的一件事情，就是你看似很神奇的东西，其实是用一个很突发炼钢，真的是很突发炼钢，<笑>然后很勤勉的方式创造出来的。<笑>对，那嗯，所以反正我做了一个礼拜后，我就跟当时的呃甜点 chef 讲说 ，chef。我想要就是做两个班，所以两个班是指我们早上八点到下午可能五六点是一个班，就是等于是你，呃，负责备料、中餐以及下午的备料这样子。那另外一个班可能是下午四点开始，一路到晚上一点一两点打烊这样子。嗯，那我就跟 chef 讲说，我想做两个班，那就开始了从八点到晚上两点的日子，就这样疯狂的做各种东西。你怎么撑过去啊？你总是要吃饭、没有没有撑过去的问题啊，因为那是我想要的事情。那时候我会觉得非常的过瘾。当然体力是是是会累，可是你其实内心是非常非常富足的。你会觉得每一刻都在学新的东西，然后很过瘾。其实可是那也真的是真的是年轻才能做的事情。现在你叫我那样做，对啊，那身体真的会撑不住。但其实这些经验跟单纯做巧克力是很不一样的。对对，是很不一样。你当时受这些训练，它怎么样影响你？嗯，它其实会带领你看到一个更广阔的一个甜点的世界。那我当时去法国想要做的事情，其实也是这样子，就是去感受说，嗯，甜点以及巧克力之间到底有什么更多的可能性？对，因为巧克力。当然是甜点世界里一个嗯比较专精的一个分支。那我也会希望了解巧克力回推到甜点世界里的时候，可以做出怎么样的一些变化。对，所以它其实提供了很多的想象。但你当时没有想要继续在这种餐厅的甜甜厨房面工作？嗯，我那时候其实做的非常顺利。嗯，然后嗯
，那时候结束反而是因为餐厅的呃实习合约，他们有他们时间的限制，所以我没有办法继续做。是，那后来就辗转，呃，学校主厨又介绍我到呃另外一个巧克力的品牌底下去做实习，这样子。是、嗯，就是下，对，加克逊南那边。嗯，那边的工作经验是怎么样？那边就是一个完全不一样的故事，因为它毕竟做的东西完全不一样。一个是餐厅的甜盘式甜点，然后越南那边是呃，等于是专业的一个巧克力的厨房。那你自己在家做巧克力，做小量做这样子，其实是嗯，真的是个完全不一样的经验吧。你去加越南那边的时候，你就会发现到说，这是一个非常庞大，然后巨规模。而且是一个专业的一个巧克力生产线。那我在那边学到了，嗯，如何在量化的情况下，依然去做出很精致的巧克力产品。夏克杰南真的是很有名的巧克力店，很多人去巴黎如果要吃巧克力，一定会去。对、嗯，包括我自己当时也也有去吃。嗯，是对。但它其实也是一个非常严格。嗯，对，他是在厨房里脾气脾气,脾气很大的一个人，<笑>对，是一个脾气很大的人。当时有被吓到吗？觉得就是这种餐饮业可能是不合理的对待。嗯、我因为大家其实应该都略有耳闻啊，那你实际上自己感受到的时候，会说吓到吗？其实也还好，真的哦。大家就觉得哦，好，就是这样子嘛。但是会，比如说，觉得我以后不想要待在这种地方工作了，或者是期许自己我的厨房绝对不可能变成这样子，还是有的人可能就默默接受了，觉得我就是要撑过去，不然我就不要怕热就不要进厨房。我觉得人都是有选择的，嗯，对，不管是你选择去承受这样一件事情，或者你选择成为这样的一个主厨，嗯，那嗯，当时。我是选择去承受这样的事情，因为我觉得说在那样的地方工作，嗯，你毕竟时间不多，你怎么苦，其实那个时间就这样过去了。可是重点是你从这段期间中学到什么，获得什么、嗯嗯。可是那个经验给我很大的一个嗯影响是说，我确实有去深刻的反省，说我未来当我自己成为一个主厨的时候，我想要成为怎么样的主厨？那嗯。我我不希望是一个嗯性格很暴烈的一个人，我希望我的厨房里，我们是有办法很坦诚，然后很就事论事，很尊重彼此的沟通。那后来我也很幸运的有办法创造出这样一个团队。那其实你说在那样的地方实习有没有带来影响？我觉得是有很大的影响。你在法国没有继续待着工作，是不是在这两个地方？嗯，对，在这两个地方实习完以后，呃，我后来继续在法国待了半年。其实那半年主要都是在是嗯法国境内各个不同的小镇地区去游历，嗯，对，去看嗯各种不同食材也好啊，嗯、或者当地的餐饮的嗯文化、啊、这样子。对你来说，累积工作经验不是最重要的吗？嗯。嗯可能因为我是自学出身的关系，嗯、我对于。技术这件事情有一个想法是，只要它不是那种全世界可能只有一两个人会的，真的非常独门高超的技术，要不然其他技术我都相信是可以透过真的很认真的练习去达成的。反而重要的是那些技术以外的这些东西，是你真的必须透过感受，你才得得到的。我一直相信说，一个风味的创造者，一个厨师，他只能稳定的做出来他尝过的一个味道。OK， 你可能可以偶然间不小心创造出来一个你没有尝过的味道，可是那不会是你的，然后你也没有办法一直一直一直一直不断的产生。所以真的，你必须要尝过各种东西，然后尝过越多东西，你才越具有创造力。对于当时自己是这么想。所以当时你用剩下的时间来开拓你的味蕾，嗯，对，没错。你会怎么样形容法国的饮食文化？它带给你怎么样子的冲击，或者是嗯影响
很大的感触是说，你其实到每一个小小，即便再小、再不起眼的乡镇，他们那里一定有自己跟食物互动的一种很特殊的方式。可能就那里有，你过了再过几十公尺、几百公尺外的另外一个镇，就不是这样子了。那我觉得那样是很迷人的，就是说每一个地域的每一个人都有跟。自己土地跟自己风土互动的那种形式，嗯，那嗯，那时候这件事情其实深深触动我，然后也间接让我想要回来台湾，嗯，因为我也觉得说我在，嗯，那一整段好几年里面，我一直不断学习巧克力以及甜点的制作，那可是台湾呢，就是我的制作好像没有跟台湾有所连接。当然，我在学习这个嗯，异国文化它原本技术的基础，但是台湾在哪里？所以我其实受到法国这样的启发，才决定说想要回来台湾。那想要回来台湾，让我自己的巧克力跟我本身台湾的文化也好、土地也好、食材也好，产生一个真的有意义的一个 connection。对，所以后来过了半年以后，就决定说，嗯，那回来。嗯嗯嗯，对，人在异乡其实反而会对家乡特别有感觉。对，但是很多像你这样子去法国学习的职人，嗯，料理也好，甜点也好，其实还是会把法国放在一个令人憧憬的位置，然后会是仰望的视线去看它。嗯、你你怎么看这件事情？你你现在还会这样看吗？嗯，我是一个不折不扣的巴黎控，<笑>就认识我的人都知道，我就是真的。非常非常喜欢巴黎的城市嗯，嗯，可是我喜欢它，并不是因为说，嗯，觉得说哦，巴黎很浪漫，或者嗯,嗯，巴黎美食很多等等的，我也觉得我很喜欢那个城市，在于它非常的真实，就是你到那边你会感受到这城市丑陋的一面，可同时间它也有它非常真实而美好的那一面。那当这些所有的元素融合在一起的时候。我觉得那是一个很自我的一个城市，然后我非常的呃、嗯、喜欢。那当然，法国放大到法国的话，法国每个城市都很不一样。可是总体而言，我觉得在那里度过了自己年轻的学习的时时期，呃、嗯，法国带给我的是无限的呃、嗯、无限的养分以及怀念。所以你说我对他会不会有憧憬？当然有，这是不是理性的？可能不是理性的，但呃。嗯我相信每一个去那边稍微待过一点时间，然后尤其你假设在那里，这个国家跟你的职涯有过互动的，大概都会很难忘。嗯，对。而去法国其实才是你真正有系统的去学习制作甜点、制作巧克力。没错。跟你前面算是蛮漫长的自学的时间比起来、嗯，你觉得有什么不一样？自学跟在学校学习，对你来说有什么不一样？在学校学习，因为说实在，那时候主要都在学甜点，巧克力大概才上了一个礼拜，而且其实会是蛮蛮入门的一些技巧。嗯、对，那嗯，在台湾的时候，我自学巧克力，那时候我就意识到说，那假设我哪一天要去法国，我希望把自己保留成一张全白的白纸、哦，在甜点上面。所以我在台湾，我真的是非常刻意，就是完全不看任何甜点书，然后对于甜点真的是完全不了解。的状况下去了法国巴黎，那嗯，一开始很辛苦哎、欸，因为班上的同学，震撼教育，班上同学大家通常都是你自己已经摸了甜点很久，然后对甜点有兴趣，嗯、okay. ，于是来到这个班上去学习。对，那我一开始进去真的是被电假的，就是你所有东西都不知道，就是基本常识都没有，然后就这样子跟着大家做。那我记得那时候，因为我们班的那位老师非常严格。他嗯，就是会一直一直走到我身边，然后一直对我随随念说：“你这个东西这样子用，这这这也太丑了吧？这根本不堪入目，不要闹了。”就是会一直一直不断去盯你，可是同时间他也非常的嗯，他不是只有骂你，他非常认真的去告诉你说：“你这个要怎么用，要怎么捏它才会漂亮，然后这个细节要注意等等。”那就是被他盯的满头包嘛。可是呃、嗯，也达到你自己想要的目的啊，就是你是一张白纸。然后你去那边学到的就是最真正的所谓法式的甜点，所有的东西
呃，说的有什么不一样？当然，我觉得一开始很辛苦啦，因为你等于在很浓缩时间里，必须赶快去 pick up 这些东西，要跟上大家的脚步。呃，可是也很精彩。当时有花特别多时间课后练习吗？或者是自己在家做功课？呃其实我们一天练习时间也蛮长的，回家就已经挺累了，<笑>就没有再再干嘛。哇，那你怎么追上其他同学？呃，我觉得自学巧克力的那个会赋予你一种 mindset， 然后那个 mindset 其实是有帮助的。嗯，对，就是你会比较有心理准备，说其实做这些事情都都会有挫折。嗯，那要怎么保持冷静，然后要怎么去观察一些细微之处？因为我觉得巧克力跟甜点，呃，应该说巧克力很特别的地方在于，它要看进去的细节其实是很深很深很深的。你光是在搅拌融化的巧克力，你有时候看它那个光泽，你大概就要知道说它现在的状态是什么，你需要做什么事情。那这个在假设在初期接触甜点的人，可能还没有办法立刻有这么深的观察力。那因为。长期接触巧克力，所以我反而有了，所以我觉得这一点有帮助我在甜点上面有比较快速的 pick up，、嗯、比较敏锐，嗯，比較对，就是稍微比较敏锐那个状态，对，哦，嗯、所以从法国你这样待了大概一年半，对，一年半，快到两年，对，快到两年，然后就回来台湾，就准备要开店，对，当时回来台湾过了一阵子以后，就觉得说，嗯，还是想要实践自己、嗯。开店的这样的一个想法，因为毕竟那样子是比较自由、嗯，比较有办法去做一些自己心目中想象的巧克力。这间店就是现在的鱼市，对、就是。下一集我们会来聊聊鱼市诞生的过程，还有鱼轩是怎么样在这些年进化他的创作，他对于风味的理解有怎样更深刻的表现。那当然还要跟他聊聊。这个台湾之光，还有台湾怎么站上国际舞台这些事情哦，都会在下一集有我们精彩的,的对谈哦。那谢谢大家收看今天的节目，记得帮我们按赞、订阅，并且开启小铃铛。还有，如果你是 Podcast 的听众，也欢迎给我们五颗星哦。我们就下次见喽，拜拜。拜拜。